بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين الشهيد ربنا وشنك وغنيت شكر يا جي الله باك رب العالمين مدرك توفيق دي سن آج کا علور دشاری انشتن اپستیت ہوار شروع تے انشتن ارپکو تے کے لکھو کٹی درود اور سلام شنار مدینہ نو بر روضہ ہوار کے پیرن کرچی پوٹی دین نیا اکرا بانگلار دوری وکا چی روشن کو گنی تو دل شوک سرطا بائی بندر کے انتر 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 ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا سمي مزر. الحمد لله. جزاكم الله خير. غوتو كل كي أمر أبنا دير كي بولي سلام مزر بولي سلام. جاس كي جي بشي عالو چنا كوري بين بشي روثي قروت تو كنن. جي عاملي أما دير ميزان إر پالا تباري هو بي. أر جي گناه كل لبا جي عكاز كل لبا ميزان إر پالا تحل كا هوئي جاني. أر ميزان كي جينش. اي بشي نيه مزر عالو چنا كوري بين. यार पुरे इन्शाअल्लाह हम राप ना देर कॉलेज दिखे फिरे जब वो आप ना राप ना देर पोषण गुलार रेडी रख रखूँ हुजूर एक कोतार पुरे इन्शाअल्लाह हम राप ना देर पोषण गुलार निभो एवं हुजूर पुत्र दिने नए आज क्यों आप ना देर ये पोषण गुलार भी उत्तम ना पोषण गुलार आंसर दिए जाएँ जज़ाकुम � فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تبارك وتعالى فَمَنْ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٍ بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم शम्मनी तो इकरा बंगलार दर्शक सूता बाय बंग बुनेरा प्रोग्राम में शुरू थे रमजान उत्तर रमजान परिशेष एवं इधर परिशेष अपना तो के दोनों बात जानिए आज के रमजान एर परे प्रोग्राम में दिखियो दिने अपना देर शबाई के अंतरिक मबरब का जानिए मोहान रबुल्ला में निकास्ते के तोफिक का मना करे आज के हमरा प्रोग्र रमजान पर करणीय की की क्षगल करब रमजान कि शिक्षा पेलम यह विषय आलोचना कर आजकल आलोच्य विषय मिजान क्या मत कठिन दिन जो मिजान दिए आमाल के मापा ओजन आहले सुन्नतल जमात आकीदा और अन्नतम अटल एक विश्वास हल जे अलमीजान हक्कुन अमरा बिलीफ कोरी अमरा विश्वास कोरी जे अमल के शदरनो तो ऐटा के अजन करा होबे ऐटा एक टा हकीकी जिनेश टा रियलिटी एवं शेटा के अजन करा होबे जेटा दिए स्केल एवं मिजान कुरान एवं हदीस में दे जेटा कोता मेंशन है शेचे ए इमोर में आज के आलोचना एवं आलोचना होबे जे कौन काज गुलो कर ले नेकीर पल्ला के हमरा भारी बनाते पार बो, अब आर पकितो पक्के कुन काजगुलो कर ले हमारे नेकीर पल्ला हल्का होए जावे, कारण शेष पर जन्तो, ये नेकीर पल्ले ही ज़ादेर बारी तराई शफ़ोद एवं कमियाँ, एवं ज़ादेर नेकीर पल्ला हल्का होए जावे तराई कोतिग्रस्त होवे, तराई ओने कोष्टे समोकिन होवे, होय तो � 
ইমান থাকলেও যদি নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যায় তাহলে অনেক লম্বা জমানা হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত হয়তো জাহান্নমের কঠিন আগুনে জ্বালার পরে ইমানের বদলতে হয়তো শেষ পর্যন্ত নাজাত পাওয়া যেতে পারে আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেকের নেকির পাল্লাকে যেন বাড়ি করার আমাদেরকে এই ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ পাক তফিক দান করে বিশেষ করে রমজান শরীফে আমরা যে আমলগুলো করেছি সেগুলোর মাধ্যমে যেন কঠিন কেমতের দিনে আমাদের নেকির পাল্লাগুলো যেন বাড়ি হয় আমি আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি সুরাতুল আম্বিয়া আয়াত নম্বর ফোরটি সেভেন সেই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা বলতেছেন ওয়ানাজাউল মাওয়াজিন আল কেস্ত আলিয়মিল খেয়ামা কঠিন খেয়ামতের দিন ইনসা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা সেই মিজানকে হাজির করবেন মিজানকে কায়েম করবেন ওজন দেওয়া হবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এই ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে যাদের নেকির পাল্লা বাড়ি হবে তারা হবে সুখী এবং যাদের নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যাবে তারা কঠিন শাস্তি জাহান্নমের সেই উত্তপ্ত আগুনের শাস্তি বুক করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সেই শাস্তি থেকে যেন হেফাজত করেন আমি হাদিস যেটা বলতেছে আমাদের ইমানকে পরিপূর্ণ করতে হলে অবশ্যই যে মৌলিক যে বিষয়গুলোর উপর আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তন্মধ্যে থেকে একটি হলো মিজান এই মর্মে হাদিসে এসে চাল ইমান ও আং তুমিনা বিল্লাহি ও মালা ইকাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি ও তুমিনা বিল জান্নাতি ও নারি ওয়াল মিজানি ও তুমিনা বিল গাইবি বাদ আল মৌতি ও তুমিনা বিল কাদরি খাইরিহি ও শরিহি আল্লাহর উপর খ্রিস্টাদের উপর আসমানি কিতাবের উপর রসুলদের উপর বিশ্বাস করতে হবে সাথে সাথে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে জান্নাত এবং জাহান্নম বিশ্বাস করতে হবে মিজান আমরা বিশ্বাস করতে হবে অনেক যেটা আমরা চোখকে দেখি নাই মৌতের পরে অনেকগুলো আসবে আমাদের সম্মুখে সেটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে তকদিরের বালামন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় হাদিস আমাদেরকে সেই ইন্টরেশন দিয়েছে এবং আমরা হাদিস থেকে যেটা পাই যে মিজান দস্তুর মতো তার দুইটা পাল্লা রয়েছে দুইটা দুই সাইড রয়েছে এবং এই স্কেলের মাধ্যমেই আমাদের নেকির নেকি এবং বদিকে ওজন করা হবে এই বর্মে একটি হাদিস যে হাদিসটি বর্ণিত মোস্তাদ আহমদে বর্ণাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাজি আল্লাহ তালানহ তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইন আল্লাহ সুবহান সৈখল্লিস রজুল আমিন উম্মতি আলার উসিল খালাই খিয়ামাল খিয়ামা আল্লাহ সুবহান তালা এই উম্মতের এক ব্যক্তিকে সবার সম্মুখে হাসরের মাতে হাজির করবেন ফায়ুং সারু আলাইহি তিসাতুং বা তিসাইনা তিসাতং বা তিসাইনা সিজিল্লান তখন তার সম্মুখে তার লাইফে যে কাজগুলো করেছিল বড় নাইনটি নাইন নিরানব্বইটি বড় বড় ফাইল তার সামনে ওপেন করা হবে যে ফাইলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে জীবনের সব কিছু তার ভালোমন্দ কাজ যেগুলো করেছিল সেগুলো রেকর্ড করা হয়েছে সেই ফাইল তার সামনে পেশ করা হবে বড় বড় রেজিস্টার বড় বড় বুক এক একটা ফাইল তার পরিমাণ কতটুকু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেন সুবাহ আল্লাহ কুল্লু সিজিল্লিন মিসলা মদ্দিল বসর যতটুকু পর্যন্ত চৌকে ধরে এতটুকু দূর পর্যন্ত এক একটা ফাইলের বড়ত্ব এত বিরাট এবং বিশাল একটি নয় দুইটি নয় এরকম নিরানব্বইটি দপ্তর তার সামনে খোলা হবে তারপরে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন আর তুন কিরু মিনহাদা সাইয়ান ওই বন্দাকে জিজ্ঞাস করবেন এই নিরানব্বইটি বড় বড় দপ্তর এবং রেজিস্টারের মধ্যে তোমার লাইফের সব কটি আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে তুমি চেক করে তো বলো তো কি এর মধ্যে থেকে কি এমন কোনো আমল আছে যেটা তুমি এখানে লেখা হয়েছে অথচ তুমি এটার সঙ্গে ডিসএগ্রি তুমি এটাকে এনকার করতে পারবে অস্বীকার করতে পারবে তখন ওই লোকটি বলবে ভাই আকুল রব্বি ও আল্লাহ আমি দেখেছি এই বুকের মধ্যে যে আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে একটি আমল আমি এরকম দেখছি না যেটাকে আমি অস্বীকার করার আমি সাহায্য রাখি আমি সাহস করতে পারবো তখন এই ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যাবে এই নিরানব্বইটি দপ্তর কিন্তু সারা লাইফের যা গুণার কাজ করেছিল সব কোটি গুণার কাজ সেখানে লিপিবদ্ধ সুহানল্লাহ এক একটা দপ্তর এত বিশাল এবং এত বিরাট যত দূর পর্যন্ত চক্ষু তার ঠাই তত তত দূর পর্যন্ত এই বিরাট ও বিশাল এক একটি দপ্তর এইভাবে নিরানব্বইটি দপ্তর শুধু সার লাইফের সারা খারাপ মন্দ কাজ দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে খারাপ কাজগুলো গুণাহর কাজ সুহানল্লাহ এত গুণাথার তখন এই ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন বলা হবে বলা ইন্নালা কা ইন্দানা হাসানা যে হে আমার বন্দা তুমি যে গুণা করেছো গুণার ফাইলগুলো আমি তোমাকে দেখিয়েছি 
তবে আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে তুমি নিরাশ হয় না ফাইন্নাহু লা জুলমা আলাইকাল ইয়াউম কারণ আমি আজকে আমার কোন বান্দাকে আমি জুলুম করব না তুমি যদি নেকি করে থাকো তাহলে সেটাও তুমি পাবে ফামান ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন খাইরান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন শাররান ইয়ারা ভালো মন্দ যে কাজ করব ছোট হোক বড় হোক সব কিছু কিয়ামত দিন আমরা অবশ্যই পাবো ফাইয়ুখরিজু বিতাকাতান তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটি কাগজের ছোট একটি টুকরা বের করবেন যেখানে লেখা থাকবে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ফায়াকুল এবং আল্লাহ বলবেন যাও তুমি এই কাগজের টুকরো যেখানে আশহাদু আল্লাহ কলিমা শাহাদত লেখা এই কাগজটুকু তুমি নিয়ে মিজানের অপর সাইডে তুমি উঠাও ফায়াকুল ইয়া রাব্বি মা হাযিল বিতাকা তখন ওই ব্যক্তি বলবে ইয়া আল্লাহ আমি এটা উঠ এই এক ছোট্ট একটি আমল এই নিরানব্বইটি বিরাট দপ্তর এক সাইডে রাখা আর অপজিট সাইডে আমি এই ছোট্ট কাগজ একটি নেকির রেখে ফায়দাটা কি হবে আল্লাহ বলবেন দেখো আমার কাছে যেহেতু জুলুমের কোনো কি নাই আমি জুলুম করব না তুমি এটা রেখে দেখো কি হয় ফতু যাও সিজিল্লা তুফি কফাতিন নাইনটি নাইন বড় বড় দপ্তর রাখা হবে পাল্লার এক সাইডে আর অপর সাইডে রাখা হবে এই ছোট্ট এই কাগজের টুকরো যেই কাগজের টুকরোতে লেখা আছে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহু ও আশাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফতাশাতিস সিজিল্লাত ওয়া সাকুলাতিল বিতাকাতু রাকার সাথে সাথে হবে কি যে ওই 99 বড় বড় দপ্তর যে সাইড এই সাইডটা কিন্তু উপরে উঠে যাবে এবং ওই কলিমার কাগজ যে সেটা রাখা হয়েছে ওই সাইডটা কিন্তু বাড়ি হয়ে এটা কিন্তু নিচে নেমে যাবে ফালা ইয়াসকুলু মা ইসমিল্লাহি তাআলা শাইউন কারণ আল্লাহর নামের ওজনের সঙ্গে পৃথিবীর কোন জিনিসের ওজন হইতেই পারে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তখন এই ব্যক্তিকে এই ঈমানের বদলে তাকে নাজাত দিয়ে দিবেন এবার প্রশ্ন হয়তো এই হাদিস থেকে আমরা একদিকে আমরা যেভাবে বুঝতে পারলাম যে মিজানের দুইটা সাইড হবে দুই সাইড দিয়েই একদিকে নেকি একদিকে বদি ওজন করা হবে দ্বিতীয়ত আমরা বুঝতে পারলাম যাদের ইমান রয়েছে তারা অবশ্যই আশা করতে পারেন যে হয়তো আল্লাহের খাস মেহরবানের ভিত্তিতে হয়তো উনি আজাদ পেয়ে যেতে পারেন ব্যক্তিবিশেষ হতে পারে অথবা এটা হবে ইমান এবং কুফুরের প্রথম মাফ প্রথমে একটি মাফ দেওয়া হবে ইমান এবং কুফুর যারা ইমান রয়েছে তারা অবশ্যই এই মাফে এই চেকিংয়ে তারা কিন্তু পাস হয়ে যাবে এরপরে তার নেকি এবং বদির আবারও ওজন দেওয়া হবে সে যাই হোক এই হাদিসটি রয়েছে মুসনুদ আহমদে বর্ণিত এই হাদিস থেকে পরিষ্কার যে মিজানো সত্য এবং তার দুইটি সাইট রয়েছে এক সাইটে নেকি এবং অপর সাইটে বদি রেখে মাপ দেওয়া হবে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ বখারি শরীফের সর্বশেষ চ্যাপ্টার যেটা বাবু কলিল্লাহি ওয়ানাজাউল মাওয়াজিন আল কিস্তাল ইয়মিল খিয়াম এই চ্যাপ্টারে ইমাম বখাই রহমত সেই আকিদার কথা বয়ান করে উনার কিতাব শেষ করেছেন উনি বুঝাইবার চেষ্টা করেছেন জহির মাধ্যমে পাওয়া নবী করিম সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যত নেক আমল সেই নেক আমলের কথা বখার হিসেবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে পরিশেষে ইমাম বহের মতে বলতেছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা আমল কিন্তু ওজন করা হবে এবং ওজনটা হবে এখলাসের উপর ভিত্তি করে যার ফলে ইমাম বহের মতে প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত বখার হিসেবে সর্বপ্রথম হাদিস ছিল সেই হাদিসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমল করলেই চলবে না বরং আমলের মাধ্যমে যত এহসান এবং এখলাস থাকবে সিনসিয়ারিটির সঙ্গে তো আমল করতে পারবো সেই আমলের ওজন তত বেশি হবে আল্লাহ বলেন হুয়াল্লাদি খালাকাল মউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ মত হায়াত এবং মত সৃষ্টি করে আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে আমাদের কার আমল ভালো হয় সেটা যাই হোক এবং এই সময়টা কিন্তু অত্যন্ত কামতের কঠিন একটি টাইম এই মিজানে যে সময় আমলটা ওজন দেওয়া হবে সুবহান আল্লাহ হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালহা থেকে বর্ণিত উনি বলেন এই হাদিসটা বলে আজকে হয়তো আমরা সেখানে আলোচনা শেষ করব বলেন একদিন নবী এ করিম সালের সম্মুখে একজন সাহাবি এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্না আলী মমলুখাইনে আমার দুইটা গুলাম অনেক সময় হয় কি ইউকা জিবু নানি ওয়া খুনু নানি ওয়া আসু নানি এরা অনেক সময় আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে অনেক সময় অনেক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে অনেক সময় আমার কথার অমান্য করে যার ফলে আমি তাদেরকে কোনো সময় মৌখিকভাবে শাস্তি দেই কোনো সময় অন্যভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি ইয়া রসুল্লাহ আমি জিজ্ঞাস করবার চাইতেছি যে আমি যেন তাদের এই অপরাধের কারণে শাস্তি দিলাম কঠিন কেমতের দিন আমার শাস্তি দেওয়ার কারণে তার অথবা আমার বছরা কি হবে নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম উত্তরে বললেন 
जहे अमर भाई साहब तुम जेने रखो कैमत दिन ओ गोलम तुम्हारे दुई गोलम तुम्हार दायित्वर क्षेत्र में कमी कर खयानत कर तुम्हार कथार अमान्य कर तुम्हार संगे मिथ्या कथा सेगुला के माप दे मिजाने एवं एर परिप्रेक्षित तुम्हें कथा अथवा अन्य भाव तुम्हें शास्ति दिए से ओजन करा ओजन करार पर देखा जाए तुम्हार शास्ति अपराधर सी मिल रही है तुम हम माप पा जदि एम जो तरह अपराधे चे तुम शास्ति एक बसि दिए सेटारों क्यों बदला तुम्हें से लाइब्रेर तुम्हें ग्रहण करते तुम से तैयार रखते तक ओ सहबी एक दूर सर गलन एवं काटते लगलें नबी करीम सलाम तक उना के बलें तुम्हें कि कुरान शिव चिलत करो ना कुरान तो अल्लाह बोलते कठिन दिन इंसाफ प्रतिष्ठार जो से मिजान कायम करब अतए तुम्हें तुम्हार गोलम संगे जो व्यवहार करो से रंग के रईट इन्साफ कर बेइनसाफी करो से माप आल्ला पाक अवश्य नीबें तक ओ सहबी बोलें यारसुल्ला देखते गुलाम ये जो गोलम राखी हतो य गोलम कारण मिजाने अटका पड़े जो परि हमें तो फेल फेल कर फिलब यारसुल्लाह आपके सक्की रेखे बोलते गोलम के आपके सक्की रेखे बल्लम आज के तक तक फ्री कर दिल हादिसटी हादिसटी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलह मुस्नदे आहमदे उल्लेख कर और विभिन्न हादिस इवन तिर मिश्वर मध्य हादिसटी एस जो मिजान एवं मिजान जो हिसाब नेवा जो ओजन करा से बयावहता सहब अनुभव करते पे जार फले प्रयोजन थका सत्वे उनार गोलम के फ्री कर उन्नी मिजान बयावह अवस्था के बचार जो दुनिया दुनिया थकते ही व्यवस्था नहीं मत दिन अल्लाहर एक आते बोलते हैं बउजी अल किताब فطور المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سورة كهف آية نمبر 49 جاكنا بلا هوية جاكن جاكن اي عمل نمار دفتر شامن راكا هوبه تاكن مجرم اپرادي كي دك بي ترى بھوية پاية سي ابن ترى بول بي هاي هاي اي عمل نمار ये दफ्तर ये रेकर्ड एम एक चुट्ट बड़ को गुणा छाड़े ना सब किस उपस्थित पा कारण आल्ला सुबान तला का जुलूम करबें ना बालो अथवा मंद जे का जे करब सब काम दिन आल्ला सुबान सामने हाजिर कर देवें प्रतिफलन एटार प्रतिफल पे अतए ये मिजान सत्व विश्वास करते हैं मिजान ओजन आमाल समय क्योंकि अत्यंत भयह अत्यंत कठिन एक समय जो विषय इनशाला आगामीकाल आलोचना करब ए आलोचना दरबार चलो तरह जब जो कौन आम कर ले मिजान के बारी करते पर आर शेषे आलोचना करब कौन आम कर ले मिजान नेकिर पाला हल्का हो जाए तो फेल कर फिलब ये जिनटा इनशाला कंटिन्यू आलोचना करब आलोचना उद्देश्य आल्ला सोल्ला सर्वोत्तम के आलोचनार शेष हादीटा हजर जो कथाटी ये विषय एक चिंता करी अंडारे तो गोलम नहीं सहबाई सहबी तो आल्ला रसुलर कथा शुने मिजान पाल्ला के बारी करार जो जाते आटके ना जान ये गोलम के फ्री कर दिए अपनारंडारे जरा आ जरा अपनार अधीनस्थार फैमिली मेम्बर जरा कथायर आचरण आखलाके जो तरा जदि कष्ट पान एगुलारो हिसाब दीते अल्लाह सुबहान सबा के जान बोझार तफिक दान कर एक कथा जदिव एक कथा मानी सब सबाई जान एम जीवन तुम करो हे गठन मरले हासि तुम खादी बे भुवन हमार फैमिल मध्य जो निजे के एक विवेचना करी फैमिली मेम्बर आचरण की दुनिया के चले जाबना कर विषय नहीं एक चिंता कर लेवन सुंदर गठन करते अल्लाह सुबहान हुआ सबा के जान बोझार तफिक दान करें हजुरी विषय इनशाला कंटिन्यू करबें और अनुष्ठान शेष पर्याय इनशाला इनशाला हजुर अपन उद्देश्य बोलें कलर आज सरसि कल दिखे जाएकुम जी भाई लंडन 
আপনার আজকের প্রশ্ন কই বানি আমার দুইটা প্রশ্ন জি প্রথম প্রশ্ন হইল আমরা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাতটা যে আমরা শুনেছি দুইটা রোজা রাখতেন জি এই দুইটা কোন কোন দিন রাখতেন এবং কোন হাদিস থেকে এগুলো আসে এগুলো দয়া করে একটু বলে দিবেন জি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল আমার এই যে মহিলাদের যে পিরিয়ডের কারণে রোজা কাজা হয় জি এগুলা কি যে শাওয়ালের রোজা ছয়টা আগে রাখা না পরে রাখা বিশ্বাস <laughs> বাংলাদেশে আপনার কি প্রশ্ন আর <laughs> আপনার কি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসলাম এক ভাই দুইটি প্রশ্ন করেছেন নবী করিম সাল্লাম সপ্তাহে দুইটি রোজা রেখেছেন কোন কোন দিন রেখেছেন আর এটা হাদিসের এবং বলতেন যে সপ্তাহ এই আমল গুলো আল্লাহর সামনে পেশ করা হয় এই দুই দিনে অতএব রসুল্লাহাম বলেন রয়েছে এই নফল রোজা হিসাবে প্রতি সপ্তাহে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখা একটা সুন্নত আমল নফল আমল আপনি রাখতে পারেন যদি এটা ফরজ নয় সুন্নত মক্কা দাও নয় রাখতে পারলে অবশ্যই সব আছে এবং আমল সাপ্তাহিকভাবে এই দুই দিনে উঠানো হয় এবং বাৎসরিক হিসাবে প্রসাবানের মাসে পুরা বছরের আমল আল্লাহ দরবারে পেশ করা হয় এছাড়াও ডেইলি দিনের আমল রাত্রের আগে রাত্রের আমল ডেইলিও আল্লাহ সামনে পেশ করা হইতেছে ডেইলি আল্লাহ সামনে আমলগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা রয়েছে সপ্তাহিকভাবে আবারও এগুলো আগে আল্লাহ সামনে পেশ করা হয় এবং বাৎসরিক সব কিছু একত্রিত করে আবার সাবানের মাসে আল্লাহ দরবারে এই আমলগুলো পেশ করা হয় অতএব আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সপ্তাহে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার নবীর রাখতেন জেজাকমুল্লাহ ভাই
দ্বিতীয় প্রশ্ন যে সাওয়ালের ছয়টি রোজার ফজিলতের কথা গতকালকে হুজুর আলোচনা করেছেন বাইয়ের প্রশ্নটা হলো যে মাবুনদের যে কজা হয়েছে রোজা পিরিয়ডের কারণে এই কজা রোজাগুলো আগে রাখবেন না সাওয়ালের ছয়টি রোজা আগে আগে রাখবেন উত্তম তো অবশ্যই যে কজা রোজাগুলো আগে রেখে নেওয়া যদি কোন বোন পারেন তাহলে আপনি প্রথমে আগে রোজা কজা রোজাগুলো আগে রেখে নেবেন তারপরে সাওয়াল যেহেতু তো পুরো এক মাস আছে হয়তো মানতি পিরিয়ডের কারণে আপনার রোজা হয়তো বেশ থেকে বেশ হয়তো দশটাই কোথা হবে সে তো বেশি হবে না তো আপনি দশটা রাখলেন রাখার পরে তো মাস যেহেতু তিরিশ দিনে আপনি পরে রাখলেন এটাই উত্তম বাট এরপরও নির্ভরযোগ্য লামায় কামের মতে যদি কেহ কদা রুকা রোজা রেখে সাওয়ালের ফজিলতের জন্য এই টাইমের রোজাটা রেখে ফেলেন ইনশাল্লাহ এটাও জায়দ রয়েছে যেহেতু হজরত আয়সাদুল্লাহ তালা আনহা ওনার কদা রোজা কিন্তু পরবর্তী সাবানিক আদায় করছেন সাওয়াল আদায় করেন নাই তাছাড়া কোরআন বলতেছে কদা রোজার ক্ষেত্রে ফাইদা তুমি না ইয়ামিন উখার লেহাজা পরবর্তীতে যে কোনো সময় রাখলে চলবে হিসাবে জায়জ থাকলেও উত্তম হবে কিন্তু কদাগুলো আগে রেখে নেওয়া মানসো আমার রমজানা সুম্মাত বা হুসিদ্দাম সাওয়াল রমজান রোজা রাখার পরে হাদিস বলতেছে তারপরে সাওয়াল রোজা রাখা এই সিরিয়ালটা বহাল রাখার জন্য উত্তম হবে আগে কদা রোজাগুলো রেখে নিতে পারলে বাট এরপর আমি আর বলতেছি যদি কোনো মা বোন ওনার উপর আস্থা থাকে যে আমি পরে রাখবো ইনশাল্লাহ এখন আমি সবাই রেখে নেই সেটা ওর জায়দ রয়েছে বোন জেজাকুমুল্লাহ একজন প্রশ্ন করতে অনেকক্ষণ থেকে লাইনে ওনার প্রশ্নটা আমরা নিয়ে নেই দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বোন আমার একটা প্রশ্ন ভাই আমার প্রশ্নটা হলো যেনে কেউ কেউ কোন যেনে পিরিয়ড রমজান মাস আমরা পিরিয়ড লাগি যে রোজাগুলা সারছি এই রোজাটা বলে ও যেনে সাওয়াল মাস ও ছয়টা রোজা যেনে আমরা রাখি ও ছয়টা রোজা রাখি দিলে বলে ও লেহাজা <laughs> ওই তৈব আর আরো ছয়টায় ছয়ত্রিশটা এরপরে একটা যদি আমরা প্রত্যেকটা নেকি যেহেতু দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় সব সেই হিসাবে তিরিশটার উদারে আমরা দশটি যদি আমরা ফুরন করি টাইমস করি তাহলে তিনশো হয় আর আরো ছয়টার যদি আমরা দশটি আমরা টাইমস করি তাহলে আরও ষাট হয় যে তিনশো ষাট বছর তিনশো ষাট ওই হিসাবে নবী কৃষ্ণ ফরমাইছেন ফুরা বছর অন্য ফুল উদার সব পাওয়া যায় অতএব ই কদার উদা রমজান রাখার কারণে এই ছয়টার সব পাওয়া যায় তো নাই অটলিক হাদিসর কথা যদি কোন মা বোন মনে করেন দুর্বল